and they who are sanctified are all of one, for, for which cause he is not ashamed to call them brother. చూడండి పరిశుద్ధ పరచువారికి పరిశుద్ధ పరచబడువారికి అందరికీ ఒకటే మూలము ఈ హేతువు చేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక ఫిలదెల్పియా లాంటి సంఘానికి సంఘ కాపరిగా నీవు నేను ఉండాలని దేవుడు మనల్ని కరుణాచిత్తులుగా ఏక మనస్సులుగా ఉండమని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఒకరు బాధపడుతుంటే ఒకరు నిందలు పడుతుంటే ఒకరు అవమానింపబడుతుంటే వారిని చూచి నవ్వకుండా హేళన చేయకుండా నిందించి నేరారోపణలు చేయకుండా మీరు వారి పట్ల కరుణాచిత్తులై ఉండండి అయితే ఇప్పుడు ఇక నుంచి ఈ నిమిషం నుండి సహోదర ప్రేమ కానిది ఏదో దాని గురించి మనం విందాం ఇప్పటి వరకు సహోదర ప్రేమ అంటే ఏమిటో చూసాం కానీ ఇప్పుడు అసలు సహోదర ప్రేమ కానిది ఏమిటో చూద్దాం The Bible tells us that we need to be careful how we edify over the foundation that the apostles set for us. Prilara apostulu mana koraku vesina punadi vishayamai mana chala jagrataga undalo antandi. The structure of the church of Philadelphia we saw a glimpse of it and we can see how we can build that church. Philadelphia oka sangha kramamulu దాని యొక్క విధానాన్ని మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఆ విధానం ప్రకారంగా ఆ క్రమంలో మన సంఘాన్ని మన జీవితాన్ని మనం కట్టుకోవాలి ప్రియరా చాలా చోట్ల ఆమె వెళుతున్న ప్రతి చోట ఎక్కువ శాతం ఏం జరుగుతుంది అంటే సేవకులు వాళ్ళ తాహతుకు మించి పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టడం మొదలెడుతున్నారు అది మొదలెట్టిన తర్వాత మధ్యలో దాన్ని పూర్తి చేయలేక దాన్ని అట్ట వదిలేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది ఎవడు పడితే వాడు వచ్చి అక్కడ ఏది పడితే అది మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు చేతులు లేకుండా భారీగా మొదలుపెట్టి దాన్ని పూర్తి చేయలేక అయితే ప్రిలరా అది సంఘం కాదు అసలు సంఘం అనుకున్న దానితో వాళ్ళ ప్రవర్తించకూడదు దేవునికి సంబంధింపనివి దేవునికి ఏమాత్రము పొంతలేనివి సంఘంలో ఉన్నవి అంటే కొన్ని క్రమాలు అవేంటో మనం చూద్దాం ఫిలదెల్పియాలో సహోదర ప్రేమతో ఏక మనస్సుతో ఉండవలసినటువంటి విధానానికి బదులుగా మరొక విషయాన్ని వారి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధాన్ని నాశనం చేసే మరొక విషయాన్ని బయట నుండి సంఘంలోని అనుమతిస్తున్నారంటండి అదేంటో తెలుసండి అసూయ ద్వేషం అనేటువంటి ఈ రెండింటిని సంఘంలోకి రాణిస్తున్నారు ఇది ప్రతిసారి ఎల్ల వేళలా ఎక్కడో ఒక చోట సంఘంలో మనకు కనబడుతూనే ఉంది మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం ప్రిలరా సేవకుల మధ్య ఒకరంటే ఒకరికి అసూయ ద్వేషం సంఘంలో ఒకరంటే ఒకరికి విశ్వాసులకి అసూయ ద్వేషం in Cain in Genesis 4:8 and 9 it says and Cain talked with Abel his brother and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him and the Lord said unto Cain where is Abel thy brother చూడండి ఇక్కడ ఆది కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చును తొమ్మిదో వచ్చును మనం చదివినట్లయితే కయ్యువును తన తమ్ముడైన హేబేలుతో మాట్లాడెను వారి పొలములో ఉన్నప్పుడు కయ్యువును తన తమ్ముడైన హేబేల మీద పడి అతనిని చంపెను యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడ ఉన్నాడని కయ్యును అడుగగా అతడు నేను ఎరుగను నా తమ్ముడికి నేను కావాలి వాడనా అనెను ప్రియలరా మనందరము కూడా మన సహోదరులకు కావలి వారము మనం ఒకరి పట్ల ఒకరం కావలి వారిగా జాగ్రత్తను కలిగి ఉండాలి ఒకరి పట్ల ఒకరం మనం కరుణాచుతులముగా ఉండాలి 
అయితే ఇటువంటి ఒక క్రమం ఇటువంటి విధానం కనుక మనం సంఘంలో చూస్తే దాన్ని మనం అప్పుడే ఖండించాలి నిలిపివేయాలి మనం కనుక సంఘమందు అసూయను చూసిన చూచిన ద్వేషమును చూచిన వెంటనే దాన్ని మనం ఏం చేయాలండి ఖండించాలి అక్కడే ఆమెన్ it is not part of philadelphia i don't want it in my church i don't want competition i want growth equal growth like minded everyone go inheritor of the same inheritance idi philadelphia ane sanganiki chendindi kadu andaru varasule andaru samaname helchu taggu ane bhagavulu sangavulo lene levu another structure that i see అయితే ప్రిల్లర మరొక క్రమం ఉందంటండి సంఘంలో అదేమిటంటే మనం చూస్తే ఏషావు యాకోవుల విషయాల్లో అంటే ఉన్న ఒక స్థితిని గుర్తించకుండా నిర్లక్ష్య ధోరణి నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం ఇచ్చిన హక్కు లేదా కలిగిన స్థితిని కాపాడుకోలేకపోవటం It says in Genesis 27, 41 and 42, So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, The days of mourning of my father are very near, that I will kill my brother when these words of her elder son Esau were repeated to Rebekah. She sent for Jacob her son, her younger son, and said to him, Listen carefully. Your brother Esau is comforting himself concerning you by planning to kill you. Ikkar manam adi kaandam 27 va adhyayam 41 42 vachanalu chadivite tana tandri Yakobu kichina divana nimittamu Esau atana meeda pagapattenu mariyu Esau na tandrini guchina dukha dinamulu samipamuga unnave appudu na tammudaina Yakobu nu champedanu anukonenu రిప్కా తన పెద్ద కుమారుడైన ఏషావు మాటలను గుర్చి వినినప్పుడు ఆమె తన చిన్న కుమారుడైన యాకోబును పిలువ నంపించి అతనితో ఇట్ల నేను ఇదిగో నీ అన్న అయిన ఏషావు నిన్ను చంపేదనని చెప్పి నిన్ను గుర్చి తన్ను తాను ఓదార్చు కొనుచున్నాడు ప్రిలరా ఇక్కడ మనకి ఇద్దరు సహోదరులు కనబడుతున్నారు ఒక అతను తండ్రి చేత ఎంతో ప్రేమింపబడ్డాడు వాస్తవంగా ప్రతి ఆశీర్వాదానికి దీవెనికి హక్కుదారుడు అతడు అయితే అతడికి తనకున్న ఆ హక్కుని ఆ స్థితిని అతడు ఏమాత్రం కూడా లక్ష్యం పెట్టిన వాడు కాదు అయితే మరొక సహోదరుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ అతడు ఎల్లప్పుడూ ఇంటిలోనే ఉండేవాడు ఎప్పుడు దీవెన పట్ల ఆశీర్వాదం పట్ల శ్రద్ధని ఆసక్తిని కలిగిన వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు అయితే ప్రియ సావుగలరా మీకు కూడా మీ సంఘంలో ఇలాంటి ఇద్దరు సహోదరులు ఉండవచ్చు అంటే శిష్యులు నువ్వు ఒకరిని ఎక్కువగా ప్రేమించి ఇతనికి ఇద్దాం ఇతనికి నేర్పిద్దాం ఇతన్ని తర్వాత చేద్దాం నీ తర్వాత అనుకుంటున్నావు కానీ వాడేమో దాని గురించి సరిగ్గా పట్టించుకునే స్థితిలోనే లేదు చూడండి ప్రియలరా అక్కడ ఉన్న ఒకడు ఉన్నాడు చూసారా నువ్వు ప్రేమిస్తావని నువ్వు నేమనవని నువ్వు కోపడవని నిర్లక్ష్య ధోరణిగా సరిగ్గా సంఘానికి రాడు క్రమంగా రాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తాడు లెక్క లేకుండా ఉంటాడు అయితే మరొకడు ఉన్నాడు అయితే నా ప్రియ దేవుని మిల్లరా సావు గుల్లరా మీరు మరొక వ్యక్తిని గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నారేమో ఎల్లప్పుడు మందిరాన్ని కనిపెట్టుకుని నమ్మకంగా సన్నిధిలో నీ పరిచయంలో సహకరిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శ్రద్ధ కలిగి ఆసక్తితో ఆశీర్వాదం కొరకు చూస్తున్న వ్యక్తి తగిన సమయం అందు దేవుని చేత దీవింపబడబోతున్నాడు మనం గుర్తించాలా సంగతిని ఆమె అయితే ఏషా ఏమనుకున్నాడండి ఏమనుకున్నాడు నేను పెద్ద కొడుకునిగా మా నాన్న తర్వాత నాదే ఆస్తి అంతా నాదే ఆశీర్వాదం అంతా నాకే అని లెక్కలేనదిగా ఉన్నాడు కానీ ప్రియలరా బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా నువ్వేదైతే నాది నేనే అనుకుంటున్నావో దాన్ని కలిగిన దాన్ని గట్టిగా చేత పట్టుకుని ఉండు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదండి ఓ మరి రెండవ క్రమంగా ఆ ఉండకూడని క్రమం ఏంటండి పగ 
మరొకటి నిర్లక్ష్య ధోరణి ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతున్నాను చూడండి రూమేను ఆ గుంటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏసేపు గుంటల్లో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని తన సహోదరుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చిన్నవాడు లేడే అయ్యో నేనక్కడికి పోదునగా వారు ఏసేపు ఆంగిని తీసుకొని ఒక మేక పిల్లను చంపి దాని రక్తంలో ఆ ఆంగి ముంచి ఇటువంటి క్రమం కూడా సంఘంలో కలిగి ఉన్నామండి పిల్లరా ఏమండి ఇది ఇంకో క్రమం వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా పాస్ట్ గారి దగ్గర పోతారు పాస్ట్ గారు అండి వాడు ఎలా అంటాడు అండి ఆ అమ్మాయి ఎలానిదండి వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారండి వాడు అసలు మంచోడే కదండి వాడిని సంఘంలో ఉండి బయటకు పంపించేద్దామండి వాడు ఉంటే సంఘం మొత్తం పాడైపోద్దండి అని చెప్పి నీ దగ్గరికి వచ్చి ఏ సేపు అన్నలు ఎలాగైతే ఏ సేపు పట్ల ప్రవర్తించారో ఆ విధమైన ప్రవర్తనతో సంఘంలో రక్షింపబడవలసిన ఆత్మను రక్షించడానికి బదులుగా చంపేసేటువంటి వ్యక్తులు ఆత్మీయంగా సంఘంలో ఉన్నారు అట్టి క్రమం కూడా సంఘంలో ఉంది ప్రిలరా మీరు అనుకుంటున్నారా ఫిలదెల్పియా లాంటి సంఘంలో సొంత తమ్ముణ్ణి అన్నని చంపేవారిని దేవుడు వండనిస్తాడని అనుకుంటున్నారా అసాధ్యం అది అసలు ఏమాత్రం అవకాశం లేదు అలాంటి వాళ్ళకి చోటే లేదు చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఏమనంటే బయట ఏదైతే ఉందో లోకంలో అలాగే నేను సంఘంలో కూడా ఉంటాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఏది చెప్తే అదే వింటాడు మా పాస్ట్ గారు అన్నట్టు ఉన్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అది అసలు వాళ్ళు అనుకుంటాం కాదు మనకి ఎలా కనబడుతుంది అంటే అది సంఘంగా కంటే ఒక చెరసాలుగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఒక స్థానం కోసం ఓ సంఘ పెద్దగానో ఓ పాట వర్షిప్ లీడర్ గానో ఓ స్థానం కోసం తన్నుకోవటం నేను నేను బాగా నా తర్వాత నువ్వు ఈ క్రమం అనేటువంటిది ఫిలదెల్పియా సంఘం కలిగిన క్రమం కాదండి ఇది మోసపూరితమైన క్రమం తండ్రిని అన్నలు మోసం చేసినట్టుగా సొంత తమ్ముడిని చంపటానికి ఈ సంఘంలో ఇటువంటి క్రమం ఉంది మనం వివేచనతో ఉండాలి పిల్లరా వాక్యం ఏమో చూపుతుందో తెలుసా ఒక వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యం అనేటువంటిది లేకుండా ఊరికి ఎవరో వచ్చి చెబితే నేరారోపణ చేయొద్దు ఒక వ్యక్తి గురించి దాన్ని నమ్మొద్దు అని అంటుంది మనం అసలు ముఖ్యంగా చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసండి ఒక వ్యక్తి మనం మన మధ్యలో లేనప్పుడు ఇంకొకడు వచ్చి వాడు ఎలాంటోడు అలాంటోడు అని మాట్లాడేటప్పుడు ఆ చెప్పే వ్యక్తిని ఎవడి గురించే చూపుతున్నాడో వాడిని కూడా పిలిచి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు చెప్పమనాలి ప్రియులరా వారిని మనం పరిపూర్ణత సంపూర్ణత కలిగిన వ్యక్తులుగా వారితో మనం ప్రవర్తించాలి అట్టి స్థితిని మనం కలిగి ఉండాలి అయితే మరొక క్రమం ఉందంటే ఇది కూడా సంఘంలో ఉంది ఏంటది ఇదేమిటయ్యా అంటే ఆ తిరస్కరించుట 
విసర్జించుట లేదా వాళ్ళని వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళమని చెప్పుకునే విధంగా చూసుకోవటం అంటే బట్టలను బట్టో వారి పాడే పాటను బట్టో చేసే ప్రార్థన బట్టో వీడు ఎలాంటి వాడు ఈ అమ్మ ఎలాంటిది ఇలాంటి మాటలు ఈ క్రమం డేవిడ్ అండ్ హిస్ బ్రదర్ ఎస్ ఆ ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చూపిస్తుందంటే ఆమె దావీదు మరియు అతని సహోదరులు In 1 Samuel 17:27 to 29 it says the men told him this is what will be done for the men who kill him and now Eliab his oldest brother heard what he said to the men and Eliab's anger burned against David and he said why have you come down here with whom did you leave those few sheep that in the wilderness i know your presumption your overconfidence and the evil of your heart for you have come down here in order to see the battle but david said what have i done now was it not just a harmless harmless question chodu nikada samayer modadi grandham 17th adhyayam 27 28 29 vachinalu manam chuste janulu vaani champina vaaniki ittitlu ఇట్లిట్లు చేయబడునని అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చిరి అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెద్ద అన్నయ్యకు ఏలియాబునకు వినబడగా ఏలియాబునకు దావీదు మీద కోపము వచ్చి అతనితో నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి తివి అరణ్యములోని ఆ చిన్న గొర్రె మందను ఎవరి వశము చేసి తివి నీ గర్వమును నీ హృదయపు చెడుతనమును నేను ఎరుగుతును యుద్ధము చూచుటకే కదా నువ్వు వచ్చి తివనను అందుకు దావీదు నేనేమి చేసి తిని మాట మాత్రమే పలికి తినని చెప్పి చూడండి పిల్లల వాస్తవానికి దావీదుని సొంత తండ్రి పంపించాడు తండ్రి సెలవిస్తేనే అన్నల దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చిన ఇతను వచ్చే ముందు మందని ఖచ్చితంగా తండ్రికి అప్పజెప్పిటి వచ్చి ఉంటాడు వచ్చి నితను అక్కడ జరుగుతుంది అడుగుతున్నాడు జనం దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అని అన్నాడు అంతే అతను ఏం తప్పుగా మాట్లాడాల ఇలా ఎలా చెప్పుకుంటున్నారయ్యా వాడగొడితే వాడికి అమ్మాయిని ఇస్తాడంట రాజ్యంలో సగం ఇస్తాడండి పాపడే చెబుతే వీడు అన్నాడు ఈలో వచ్చి వీళ్ళ అన్నయ్య అంటున్నాడు రే నీ చెడుతను నాకు తెలుసు రా నీ గర్వం ఏంటి నాకు తెలుసు అని చెప్పి అంటున్నాడు పాపం that all structure in the church that doesn't let the new people grow because they're always there they're always the same they don't let anybody get close to the pastor because they want to continue being the same all the time we have it nerd dinallo ముందు నుండి తాత ముత్తాతల నుండి క్రైస్తవులు అని పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు చూసారా సంఘం స్థాపన చేసినప్పుడు మొదటి మొదటి వాళ్ళు వీళ్ళు నూతనం వచ్చిన వాళ్ళని ఎదగనివ్వరండి కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు పాస్ట్ గారు పాస్ట్ గారితో వచ్చి మాట్లాడితే ఇష్టపడరు పాస్ట్ గారు కాసేపు వాళ్ళతో కొంచెం సమయం ఇచ్చి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఇలా కుళ్ళు అసూయ అంటే వీళ్ళే ఎల్లప్పుడూ పాస్ట్ గారి దగ్గర మంచి వాళ్ళుగా ఉండాలి పాస్ట్ గారి ప్రేమ తేలగా ఉండాలి కానీ నూతనంగా వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం దాన్ని పొందుకోకూడదు వాళ్ళు అసలు పైకి రాకూడదు ప్రిలరా ఇది ఎటువంటి క్రమం అంటే తిరస్కరించే క్రమం అంగీకరించకుండా త్రోసి వేసేటువంటి క్రమం పెద్దోళ్ళు అంటండి చిన్నోళ్ళని అంటే పెద్దవారు వయసులో యవ్వనస్తుల్ని అడిగేం తెలుసు ఈగేం తెలుసు ఎందుకేమా మేము ఉండంగా నీకు అనే విధంగా పిల్లలు అంటే యవ్వనస్తులు అంటే ఏమాత్రం కూడా కొంచెం ఆలోచన అనేది లేకుండా మాట్లాడుతూ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ప్రభు కృపను బట్టి ఈ నెలలో అపోస్టుల్ ఫెర్నాండోస్ గారు పెద్ద సంఘం అనమాట ఆయనకున్న సంఘాల్లో పెద్ద సంఘం దగ్గరికి సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి వెళ్ళడం జరిగింది నేను చెప్పిన వాక్యంలో అది ఇప్పుడు ఇళ్ళ జీవితంలో జరుగుతుంది ఏంటి సంఘాన్ని అమ్మేయడని చూస్తున్నాడు అంట ఓ పాస్ట్ గారు అక్కడ పెద్ద సంఘం అప్పు చూపితే ఆ సంఘాన్నే అమ్మేస్తాక చూస్తున్నాడు అంట పాపం గొమ్ముని స్థాపించింది ఈయనగా ఈయన వెళ్ళాడు అంట మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పాస్ట్ గారితో మాట్లాడడానికి వాస్తవంగా మేమేమనుకున్నామంటే 
ఒక పాపం స్థలాన్ని మారుస్తున్నాడేమో లే ఇక్కడ నుండి ఇంకో చోట కొనుక్కున్నారంట వెళ్ళి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే ఈమో పూర్తిగా అమ్మేయడానికే చూస్తున్నాడంట కారణం ఏంటంటే అది పాత అయిపోయింది అన్నాడు they only had programs for the old people the old members they didn't have youth programs and they have children programs and all of a sudden they ended up with 25 80 year olds kar ikkada vishayam endante nanandi అతను ఎందుకు అమ్మేస్తున్నాడండి ఆ సంఘంలో అందరూ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళు అందరూ పెద్దవాళ్ళేనండ వాళ్ళకి యవనస్తులు కూడికి వెళ్ళేవంట సండే స్కూల్ ఆరాధన లేవంట అసలు వీళ్ళు యవనస్తులనే పెరగనట్లేదంట ఆ పాస్ట్ గారు ఏం చేయండి నేను ఇక్కడ ఏం చేయడానికి లేదు నువ్వేమన్నా చేయగలవేమో చూడు ఇక్కడ వాళ్ళు అసలు ఏం చేయనివ్వట్లేదు అంటున్నాడు అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు చివరికి తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే సంఘాన్ని మూసేయాలి ఇంకా అక్కడ ప్రియలో అది నిజంగా చాలా విచారకరమైన సంగతి సిక్స్ హండ్రెడ్ బో అది ఎంత పెద్ద భవనం అంటే ఎనిమిది వందల మంది కూర్చునే అంత పెద్ద భవనం అంటే అది కట్ట చాలా పెద్ద అంటే ప్రొఫెషనల్ అంటే చాలా పెద్దగా మంచి అందవంతంగా కట్టబడిన వంట గది కూడా ఉందంటండి దాంట్లో అంతేకాదు దానిలో ఒక వైపున స్కూల్ కూడా ఒక చిన్న బడిని జరిగించడానికి తగినట్టుగా కూడా కట్టి ఉన్నారంట ఎప్పుడైతే ఆ పాస్ట్ గారు నేను సంఘాన్ని మూసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు మా మనసుల్లో చాలా బాధ కలిగింది ఎందుకంటే మేమేమో ఎక్కువ సంఘాలు కట్టాలని మేము ప్రయాసపడుతుంటే అయితే ఇక్కడ ఒక తెల్లోడు బండోడు చాలా పెద్దోడు ఎత్తుగా ఉండవాడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు మా ముందు కూర్చుని అన్ని రకాల బైబిల్ కాలేజీల్లో చదువుకుని వచ్చి నేను ఇప్పుడు ఎలా మూసేయాలా సంఘాన్ని అని చూస్తున్నాను సంఘ సేవ ఇక్కడ ఆపేస్తాం మందిరాన్ని అమ్మేస్తాను అంటున్నాడు పాస్ట్ గారిది కాదండి ఇక్కడ తప్పు సంఘం అండి పెద్దోళ్ళుగా ఉంటూ చిన్నోళ్ళు రానేట్లా యవనస్తులు కుడికి లేవు యవనస్తులకి లేదు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఈ పాస్ట్ గారు అక్కడ మూసేయాలనుకుంటుంది కూడా కారణం ఏంటంటే ఇట్లాంటి సంఘస్తులు సంఘంలో ఉంటే ఇంకా సంఘం ఏం పెరిగిద్ది ఇంకెక్కడ అభివృద్ధి చెందిద్ది ఇంత మంచి జీవితం నాకు ఇచ్చు దేవుడు ఉన్నాడని నేను ఎరుగక ఇంత మంచి జీవితం నాకు ఇచ్చు దేవుడు ఉన్నాడని నేను ఎరుగక ఎన్నో ఏళ్ళు వ్యర్థమైపోయాను ఏ సయ్య ఇంత మంచి దేవుడని ఎరుగక ఎన్నో ఏళ్ళు వ్యర్థమైపోయాను ఏ సయ్య ఇంత మంచి దేవుడని ఎరుగక ఎధలోని బాధలకు తాళలేక ఎందుకు బ్రతకాలని అనుకున్నాను నా మదిలోని మంటలకు మనలేక ఈ జీవితం ఏలని అనుకున్నాను ఎదలోని బాధలకు తాళలేక ఎందుకు బ్రతకాలని అనుకున్నాను నా మదిలోని మంటలకు మనలేక ఈ జీవితం ఏలని అనుకున్నాను మారాను మధురముగా మార్చిన మహనీయుడే నన్ను మధురముగా మార్చెను మారాను మధురముగా మార్చిన మహనీయుడే నన్ను మధురముగా మార్చెను ఇంత మంచి జీవితం నాకు ఇచ్చు దేవుడు ఉన్నాడని నేను ఎరుగక ఎన్నో ఏళ్ళు వ్యర్థమైపోయాను ఏ సయ్య ఇంత మంచి 
దేవుడనీయరుగక పాపినైన నన్ను ప్రేమించి తన ప్రాణముని సిలువలో బలి చేసెను నా తప్పులన్నీ ప్రేమతో క్షమించి తన గొప్ప కృపలో నన్ను దీవించెను పాపినైన నన్ను ప్రేమించి తన ప్రాణముని సిలువలో బలి చేసెను నా తప్పులన్నీ ప్రేమతో క్షమించి తన గొప్ప కృపలో నన్ను దీవించెను పావురముగ నన్ను మార్చి ప్రార్థనా పంజరములు నన్ను నిలిపెను పావురముగ నన్ను మార్చి ప్రార్థనా పంజరముల నన్ను నిలిపెను ఇంత మంచి జీవితం నాకు ఇచ్చు దేవుడు ఉన్నాడని నేను ఎరుగక ఎన్నో ఏళ్ళు వ్యర్థమైపోయాను ఏ సయ్య ఇంత మంచి దేవుడని ఎరుగక నా ఏ సయ్య ఇంత మంచి దేవుడని ఎరుగక మన ఏ సయ్య ఇంత మంచి దేవుడని ఎరుగక